Hello friends, I am Priyanka Sharma. Today we learn MHZ exams 2020's questions which are from DBMS. Question is, in a schema with attributes A, B, C, D and E, which of the following set of functional dependencies A tends to C, C tends C, D tends to E, B tends to D and E tends to A. Which of the following functional dependencies are not implied by the above set? नीचे चार options में functional dependencies दी हुई है तो वो functional dependencies ऊपर जो functional dependencies दी हुई है उनसे check करके बताना है कौन सी implied नहीं करती है तो सबसे पहले तो हम जो functional dependencies हमको दी हुई है वो सारी functional dependencies हम note down कर लेते हैं a tends to C, C D tends to E, B tends to D and E tends to A. अब इसमें first functional dependencies को अपन चेक करते हैं. C D tends to A C. अब C D इससे हमको C से C मिल जाएगा, but A find out करने के लिए C D से हमको E मिल रहा है. तो हम E के पास जा सकते हैं E से हमको A मिल रहा है तो C D के थ्रू हम A फाइंड आउट कर सकते हैं C D tends to A C that is correct ये इम्प्लाइड करती है now option number two B D tends to C D अब B D B D से D तो मिल रहा है तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है but C के लिए C हमको B से भी नहीं मिल रहा है और D से भी नहीं मिल रहा है C तो ये functional dependency imply नहीं करती है तो ये होगा हमारा correct answer कि ये functional dependency imply नहीं करती है हम आगे की functional dependencies को भी check कर लेते हैं B E tends to A D B to D B tends to D that means D मिल रहा है अब A के लिए E tends to A तो ये भी imply करती है a B tends to C D, A B A to C, A से C implied कर रहा है, correct and B to D, B से D ये दोनों B functional dependency से fourth वाली true हो रही है, that means ये भी implied करती है but ये implied नहीं करती है तो correct answer is B. Now second question, database contains a relation course कोर्स में टेबल नेम कॉलम नेम जो है वो है आईडी नेम सेमेस्टर एंड ईयर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर इज एन इनकरेक्ट एसक्यूएल क्वेरी हमें एक कोर्स नाम का टेबल दिया हुआ है रिलेशन दिया हुआ है जिसमें फोर कॉलम्स है अब उसमें एसक्यूएल क्वेरी कौन सी इनकरेक्ट है हमको ये फाइंड आउट करना है यहां पे हमने एक टेबल बना ली मान लो इसके लिए a1 a2 a3 a4 a5 एंड a6 नेम सेमेस्टर ईयर अब इसमें फर्स्ट ऑप्शन है सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कोर्स ऑर्डर बाय ईयर तो इसमें हमको ईयर के ऑर्डर में इसको जमाना है इसमें हम ईयर देखते हैं सबसे पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाना है क्यों क्योंकि हमको डिक्रीजिंग D E S C करके नहीं दिया हुआ है डेट मीन्स हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाना है इसे तो हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाएंगे तो सबसे पहले हमारा आएगा फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स सिक्स कॉलम आएंगे एंड हमारा ईयर इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमा करके हमारा टेबल बन जाएगा डेट मीन्स ट्रू ये क्वेरी करेक्ट है नेक्स्ट सेकेंड सेलेक्ट काउंट सेमेस्टर सेमेस्टर फ्रॉम कोर्स ग्रुप बाय सेमेस्टर तो काउंट करना है हमको सेमेस्टर को ये रहा सेमेस्टर वाला कॉलम सेमेस्टर फ्रॉम दो कॉलम रहेंगे इसमें काउंट सेमेस्टर एंड सेमेस्टर ग्रुप बाय सेमेस्टर सेमेस्टर को ग्रुप बाय करना है तो यहाँ पे दो कॉलम बनेंगे हमारे पहले में आएगा सेम 
और ये सेमेस्टर और ये होगा काउंट जैसे हमारा सेमेस्टर टू है सेमेस्टर टू में काउंट करेंगे तो वन टू टू आएगा सेमेस्टर वन सेमेस्टर वन में एक ही है सेमेस्टर थ्री सेमेस्टर थ्री में दो है सेम थ्री एंड सेम थ्री टू अब सेमेस्टर फोर सेमेस्टर फोर में भी एक ही है तो ये क्वेरी भी सेटिस्फाई कर रही है नेक्स्ट सेलेक्ट सेमेस्टर फ्रॉम कोर्स ग्रुप बाय सेमेस्टर वेयर काउंट सेमेस्टर इज ग्रेटर देन सेट हमने अभी सेमेस्टर काउंट किया है बट वो ग्रेटर देन वन ग्रेटर देन टू ग्रेटर देन थ्री हो सकता है फोर हो सकता है बट ग्रेटर देन सेड नहीं हो सकता न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है अल्फाबेटिकल वैल्यू नहीं हो सकती तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा कि ये क्वेरी सेटिस्फाइड नहीं करती है हमारी टेबल को ये क्वेरी रॉन्ग है अब हम डी भी देख लेते हैं डी में क्या है सेलेक्ट काउंट सेमेस्टर सेमेस्टर फ्रॉम कोर्स ग्रुप बाय सेमेस्टर ऑर्डर बाय काउंट सेमेस्टर सेमेस्टर को हमको काउंट करना है और ऑर्डर के थ्रू उनको जमाना है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर के थ्रू तो इंक्रीजिंग ऑर्डर बाय दिया हुआ है इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमको जमाना है क्योंकि डी ई एस सी डिक्रीजिंग के लिए हमको डी ई एस सी दिया होता है तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमाते हैं अदरवाइज इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो यहाँ पे हमने बना ली एक टेबल वो टेबल में सेमेस्टर और काउंट तो सबसे पहले सेमेस्टर टू का दो काउंट है तो ये नहीं सेमेस्टर वन का एक काउंट है तो एक में सेमेस्टर वन सेमेस्टर फोर का भी एक काउंट है तो वन में सेमेस्टर फोर सेमेस्टर टू का दो काउंट है तो टू सेमेस्टर टू एंड सेमेस्टर थ्री का भी दो काउंट है टू सेमेस्टर थ्री तो ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में जम गया तो इसका आंसर क्या होगा आंसर नंबर सी दैट इज द करेक्ट आंसर जो क्वेरी हमारी इनकरेक्ट है थैंक यू